Решаем задачу из интервью. Модифицировать данный код, чтобы добавить многопоточность при выполнении запросов в системы А и Б. Ну, видно, значит, есть класс-агрегатор некоторый, есть метод DoRequest, внутри которого есть походы в другие внешние системы А и Б, и каждый реквест занимает по 5 секунд, в итоге DoRequest занимает 10 секунд. Потом выполняется агрегация данных, полученных из этих двух систем в, в одну сущность методом aggregate. Система A, система B, ну, то есть некоторые методы do request с неизвестным содержимым. И надо сделать, надо ускорить, собственно, этот код и добавить параллелизм. Так, копируем этот код. Тот, кто смотрел ранее прошлое видео, в принципе, увидит схожесть с некоторыми другими, парочкой других видео, но тот, кто не смотрел все, может даже найдет это каким-то образом интересным. Так, вначале модифицируем эти классы. Так как тут хоть понятно, что делать. Значит, например, public класс. У него есть, предположим, All args constructor. Есть дата. Которая потом вернет этот метод. И этот метод, ну, нам надо обеспечить задержку длиной 5 секунд. Напишем thread, sleep. 5. Со сникет с rolls. Вот, точнее, с кассетом попробуемся при помощи сники с Роуз. То же самое сделаем здесь. Паблик. Так. Тут понятно. Но метод агрегейт. Э, так. В принципе, делаем такую процедуру. То есть... Мы сделали так, что в систем А, систем Б принимают стрингу на вход в конструктор. Здесь будем просто их склеивать. Наша цель, в принципе, параллелизм, а его мы проверим путем использования в тестах Availability, специальной библиотеки, которая контролирует время выполнения запускаемого кода. Так, здесь сделаем так. Значит, Формат этот. Здесь делаем Alarks конструктор. Финальный, финальный. Конструктор. Так, паблик метод do request. Так. так, цель добавить параллелизм. Мы сделаем так, значит, сделаем completable future. Supplying. Здесь будет, собственно, System A do request. Так. Так, да. Вторая система System B do request. Значит, это будет Future A. Здесь будем var. Так, 
Так, есть что бы. Так, две фьючер. И теперь берем, что делаем? Фьючер. А. Зен комбайн. Скомбинируем с фьючер Б. И вызываем функцию агрегейт. Агрегейт. Так. Это можно приватно сделать. Так. Так, ну попробуем написать тест. Как начальное приближение этот код будем использовать. Так, setup. Так. Так, дью. Вот мультитрейдинг. Агрегатор. Так, сделали статическими. Так, надо передать нее система запятая. Систем Б. Так, статик, статик. Тут строчки надо передать. One, two. Агрегатор вар. Потом так тут добавим О, статический импорт. Статический. Так. Теперь надо вызвать. Создадим completable future. Это уже тест. Соплассинг и что в нем делаем? Делаем агрегатор do request var future. Так, пришло время await delete. Await. Most. Так, значит, смотрим. А здесь э, наш дореквест выполняется два раза по 5 секунд. Значит, он должен быть не более. А, мы добавили параллелизм. Значит, он быть в худшем случае, например, должен быть максимум 6 секунд. Ну, это пока грубое приближение. Durations минит. Минит. Durations. Там юнит. 6 секунд. Так. Антил. 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 Фьюча из дан. Здесь вот так. Так. Ну и после этого надо все-таки Асер там убедиться, что фьюча свою отыграла get is так. так one two должно быть склеенный склеенная строка то есть проверяем результат, результат агрегации а тьфу ты тут написал before на самом деле тут тест должен быть так тест чек мульти срединг презенс пускай 
Ó, tak. Tak, smutím. Agregátor. Tak. A, to, 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 get propuš. Get. Da. No ok, šest, šest. Ok, paralelizm je, no kdo nezachce držet takový test, a v sete testů, v kterých zraní se více než pěti sekund, potom jen mnoho změním slovy zadání půjčím, zjem dva razy po sekundě. A naše cíl, aby obchodní request zanímal половину этого суммарного времени, то есть здесь значит, в тесте поставим, например, максимум 1100 миллисекунд. миллисекунд. Так. Да, еще добавим тест. Uh, check multi-threading presence and и добавим еще один тест, который будет Check multi-trading absence for initial code. Так. Надпись do request. В принципе, есть старая версия этого метода. Вот ее и добавим сюда. Так, значит, public do request old назовем ее. Убираем. Так, переходим сюда. Так, так а здесь условие изменится. Do request old. Мы должны убедиться, что он действительно не параллельный. Значит, тут должно быть как минимум add list. Две секунды. Seconds. Но, чтобы тест не бесконечно долго не ранился, будет at most 3 секунды. Time seconds. Так. Пока future is done. Ну, результат проверили. Смотрим. То есть, таким образом, если параллелизм вдруг появится в методе old, то тест упадет, то есть он должен длиться более двух, но менее трех секунд. А здесь убедились, что он ранится не более 1100 миллисекунд. Так, ну теперь, в принципе, можно усилить. Эта задача, в принципе, решена, но можно усилить это все путем добавления еще одного метода, то есть можно экспериментами заняться. Сделаем некоторый метод uh, do request, который делает таких, например, 10 параллельных запросов. 10. В разные системы А и Б. Так. Для этого значит, заведем заведем uh, массив система так а системс б системс так конструктор придется убрать здесь добавим конструктор который должен покрывать прошлые кейсы generate конструктор эти два generate конструктор эти два Okay. Так. То есть у нас два варианта создания объекта. 
Система A, система B и массивы. Система A, система B. Так. Теперь do request. Здесь а, в цикле for var system system a systems b systems что мы делаем здесь мы <coughs> создадим массив создадим array list из completable future object Futures. и его заполнять будем добавлять сюда completable future supply async по аналогии system request то же самое здесь. Так. И потом нам надо просто сделать комбайн. Итеративно пройтись по этому массиву фьючерс. Так, для этого for. Так. Var future futures так, var. Так, агрегейт выполняет склеивание, поэтому здесь заряжаем его пустой строкой. А в конце return result future get. Так, а здесь что делаем? Result future равно result future then combine 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 Добавляем туда фьючер, очередную, и метод. Агрегейт, агрегейт. Так. Не работает так. Попробуем вот так. Так, все итеративно делаем комбайн на всех этих фьючерах, все склеиваем в кучу. Так, теперь напишем тест. Тест. Так. For then ten requests, requests. Так, var a system. Oh no, new system. A. Пятерочка. Так как там. Да, все. Так, B systems, system B, тоже 5 штук. For. Так. 
Так, заполняем строками. Int и равно нулю. И меньше 5. И плюс плюс. Лучше сделать а systems length. А systems new system string value of и да? то же самое system b так здесь b system для разнообразия здесь будет и умножить на и ну все теперь создаем агрегатор куда передаем а systems и b systems так future вызывает до request 10 и смотрим тут должно быть как самое большее это ну, сделан например полторы секунды на 10 реквестов длиной секунды каждой то есть накинули чуть-чуть так и здесь здесь конечно выпадет не та строка сейчас посмотрим какая строка выпадет угу. так. Сейчас. Так, такая вот строка выпала. Ну и проверяем. Еще раз так. Смотрим. Мы добавляли до request 10. Так, в тесте. Да, добавляли и, и, и квадрат. Соответственно, видим в тестах. 0, 1, 2, 3, 4, потом 0, 1, 4, 9, 16. То есть это квадрат этих чисел. Ну и по времени видим, что во время вложились как надо. То есть параллелизм добавлен. Еще раз проверяем. Все. 10 реквестов заняло минуту и 100 миллисекунд. Все, считаем это решением.